Agenda 2030 je iznimno bitna, ne samo za svijet koje poznajemo, nego i za sve ono što nas čeka kao izazov danas u Republici Hrvatskoj. Agenda od svog popisivanja od 2015. godine uprimila poprilično veliku pažnju na prostorima današnje Republike Hrvatske, imajući u vidu sve ciljeve koje te agenda zadaje Republici Hrvatskoj. Od 2015. godine Hrvatska je napravila značajna napreda, posebice zbog svih onih izazova koji su se s vremenom i podigli. Promatrajući 17 osnovnih ciljeva agende, moramo kazati da svi ti ciljevi danas imaju svoju iznimnu prepoznatljivu dimenziju potrebe uvažavanja na prostoru Republike Hrvatske, a i samog grada Splita. Zbog toga smo mi sa iznimno radošću ušli u ovaj projekt zajedno sa gradom Splitom i svim drugim partnerima, nadajući se da ćemo dalje razvijati osnovne poruke i osnovne ciljeve te agende. Iznimno smo sretni da smo imali priliku prezentirati ideje, ciljeve, važne poruke pred studentima sa različitih sastavnica Splitskog sveučilišta, sa ljudima koji imaju različite poglede, različite ljudske priče. Moramo zaključiti danas pri kraju ovog programa da su svi ti studenti iznimno napredovali po pitanju svačanja osnovnih poruka, ali i po pitanju ciljeva koji oni sami na svojoj individualnoj razini žele postaviti, a vezano za samu agendu. Kad bi morali baš istaknuti neke osnovne ciljeve koji su u slopu agende naznačeni, moramo naglasiti da pitanja kao što su klimatske promjene, pitanja kao što su posebice teme vezane za urbani razvoj i sam gradov, je ono što je bilo studentima i našim polaznicima najzanimljivije. I očekujemo da će upravo na tim poljima, u tim područjima, ti isti studenti i nastaviti dalje raditi. S velikim veseljem i s velikom radošću možemo naglasiti da očekujemo da će i jedan dobar dio tih studenta se pokušati uključiti ili kroz institucionalni rad ili kroz pojedinačni rad u daljem podizanju svijesti o važnosti same agende i svih onih poruka koje smo uspjeli promovirati tijekom izrade ove škole. It's not only that we are smart and that we put economic profit, but we have to be sustainable. And now we have the the Greta Thunberg and other things also in the picture. We have to follow this sustainability. And now we have also the instrument which is called SDG, Sustainable Development Goals. It's a nice package of uh, of. Uh, of uh, goals that the United Nations have, have launched and now we follow them. As Yuka said, uh, yes, I really underline the importance of the trust there. Why? Because I find it Uh, as a crucial ingredient for a really successful uh, dish, uh, uh, let's call that dish uh, Nordic uh, innovation and resilient uh, growth and transition. Why? Because as a part of this creation society, but not only creation society, we may say also part of this southeastern Europe, I find it Uh, trust as a, something that we are really missing and trust is important if we are considering any of these processes that are important for region development, especially sustainable development. Mm. We are not going to act together mm -hmm. uh, with some positive thoughts. I don't think that we can have any result, especially good result. Mm -hmm. And I think the trust that you have among Nordic people, individuals, institutions, regions, countries is a key advantage that Nordic countries have compared to any other region or nation or continent in the world. Of course, it's not, it's not the only ingredient. We are not talking only about trust. We should also talk about innovation. We can talk about human capital. We can talk about knowledge, so on and so on. 
But we have also other places all <laughs> over Europe, but also all over the world with this high level mm. innovation if you look at the all other mm. terminals. But trust, level of trust that you have there, I think it's your key advantage. And I think that we should try to find our way to increase the level of trust. Mm -hmm. And I think that this kind of workshop, this kind of program could help us mm -hmm. to start bridging, uh, having bridges between each individual in this room, but also among all the actors that are quite important for mm -hmm. our sustainable development. Moje ime je Zvonimir i evo ovdje ste na ekonomskom fakultetu u Splitu. Zahvali smo i počašćeni što smo imali u priliku u sluhu projekta Shake and Care Cities biti podatnici Zimske škole o Agendu 2030 i o održivom razvoju. Imali smo prilike čuti puno korisnih informacija o Agendi od domaćih i inozemnih stručnjaka. Evo inozemnih stručnjaka baš danas predavanje imao gospodin Juka Teras, prošli put gospodin Alberto Čakometi i zahvalni smo i počašćeni zapravo prilikom čuti od inozemnih stručnjaka i vidjeti nekakve primjere o državnom razvoju u svijetu. O samoj agendi 2030 smo naučili dosta toga, konkretno o ciljevima, o podciljevima, kako načinima na koji se mjere, i saznali smo puno korisnih informacija. Osim toga, upoznali smo se dosta i sa pojmovima o regionalnoj politici, o urbanom planiranju i saznali smo još dosta toga o državnom razvoju. Ova zimska škola bila je veliki uspjeh zato što je zainteresirala mnoge polaznike, ne samo u području ekonomije, nego i za ostalih područja, poput prava, poput znanosti, fezba, kemije, biologije, znači bili su podlaznici i sa filozofskog fakulteta, znači i trenutni studenti i oni koji su diplomirali, znači šarolika slika podlaznika i evo, Povratne informacije su da su svi zapravo jako zadovoljni sa sa znanjem koji su dobili u sklopu ove zimske škole. Moje ime je Antonija, polaznica sa zimske škole Shaping Press Series, studentica sam ekonomskog fakulteta i mislim da je odlična stvar što je ekonomski fakultet se odružio s gradom Splitom da napravi nešto ovako. Bilo je odlično iskustvo povezati različite perspektive s različitim područjima. Ja sam Lucija, studentica arhitekture. Mi smo spominjali agendu 2030 u sklopu jednog kolegija na fakultetu na kojem smo se fokusirali uglavnom na okoliš. I zato je ova škola bila dobra jer sam surađivala sa studentima sa različitih fakulteta i obrađivali smo za različite tema agendu. I are doing the change. Uh, you will see the principles, good examples, what are uh, what's happening in the world, and uh, you will share that in your uh, future jobs with your colleagues, with your so with somebody who will learn from you, and that's how you can change. That's how the municipality can get uh, much more power. Uh, you are doing the great job, but you just need to look forward, look to the bigger, pic bigger picture, and uh, look in the brighter future. That's how you can change. And th that's the message of the project, uh, that's the message of Agenda, uh, that we, we can do some small things, and uh, all the small things can make a bigger picture. So. You are, you are doing the great, great job just by sitting here and learning something new.